السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بيكم معايا فيديو جديد من وي فيديو النهاردة ان شاء الله هشرح فيه معكم طريقة عمل مربع جديد لعمل مفرش للسرير او بطانية بيبي او شال مستطيل او بلوزة او كاردجان او كوشنز او شنطة نقدر نعمل من مربع حاجات كتير جدا اتمنى يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول اعجبكم بسم الله الرحمن الرحيم وحدتنا النهارده بتتكون من اربع الوان ومش بس الحاجات اللي قلتها معاكم هي اللي ممكن نستخدم فيها وحدتنا لا انت ممكن تكوني كمان منها ستاره وممكن تكوني كمان منها مفرش للسفره هيكونوا في منتهى الجمال والروعه بسم الله بنبتدي نشتغل بخيط سوق متوسط السمك زي ما احنا شايفين مع ابره رقم 3.5 ملم اول حاجه ببتدي استخدمها اول لون عندي ببتدي اكون منه دائره سحريه وداخل الدائره السحريه ببتدي اكون 12 غرزه حشو بسيب مسافة من الخيط وعلى صباع أو اتنين من الأصابع هبتدي ألف الخيط وارجع للخلف وأجي تاني للأمام الخيط مش جنب بعضه لأ بشكل متقاطع شكل حرف الإكس وبرجع تاني للخلف هلف إيدي الناحية التانية هنا كونا حلقتين بنزل تحت الحلقة الأولى وبكون تحت فوق الحلقة التانية بسحبها من تحت الأولى وبلف إيدي الناحية التانية واحدة واحدة خرج الخيط من على دي بتأكد من طرفين الخيط داخل الدائرة السحرية طرف خيط البداية بحافظ عليه عشان أقفل بيه الدائرة السحرية لكن مش بشتغل بيه هبتدي ارفع بقى الخيط المتصل بالشله عشان اشتغل ما اقدرش اشتغل داخل الدائره السحريه قبل ما اقفلها بقفلها ازاي بيكون عندك على الابره حلقه بسحب الخيط وبخرج منها بغرزه م... بغرزه سلسله السلسله دي قفلت لي الدائره السحريه وفي نفس الوقت هي هي ارتفاع للغرزه الاولى طالما بشتغل بغرزه حشو يبقى هي هي ارتفاع الغرزه الاولى غرزه الحشو ابتدي اشتغل 12 غرزه حشو عندك على الابره حلقه بنزل مباشره اسحب الخيط واخرج كده معايا حلقتين بسحب الخيط واخرج منهم بغرزه حشو كده واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة احداشر اتناشر كده خلصنا السطر الأول السطر الثاني بيكون بنفس اللون بسحب بقى خيط البداية بقفل منتصف الدائرة زي ما احنا شايفين انا مش محتاجها مقفولة قوي يا بنات انا عاوزاها تكون واسعة شوية يعني عاوزاها يكون ليها شوية من الفراغ تمام بالشكل ده او في البداية انك تستخدمي خمسة سلسلة وتقفليهم بغرزة منزلك لكن انا شايفة ان كده اسهل علينا هنبتدي بقى فوق اول غرزة اشتغلتها بدخل وبسحب معايا كمان خيط البداية وبسحب الخيط من تحته من تحت الحلقة اللي عندي على الابرة بغرزة منزلك هبتدي في السطر ده اكون 12 عمود فوق كل غرزة بشتغل عمود بلفة واحد وبعد كل عمود باخد سلسلتين مسافة واحد اتنين سلسلة ومش هعتبرهم اي حاجة هم مجرد سنادة بس تخليني اشتغل الغرزة الاولى هبتدي الف الخيط وبدخل في الفراغ الاول اشتغل عمود بلفة اسحب الخيط واخرج معي ثلاث حلقات بسحب من حلقتين وارجع اسحب من حلقتين يبقى كده عمود سلسلتين بعد منه واحد اتنين وارجع اروح للفراغ اللي بعده اشتغل عمود بلفة واحد واخد سلسلتين اللي بعده بشتغل عمود بلفة كمان وبعد منه باخد سلسلتين واحد اتنين وبقرر كمان عمود فوق كل فراغ بيقابلني بشتغل عمود بلفة واحد وباخد بعد منه سلسلتين لغاية ما بيكون معايا في النهاية اتناشر عمود واتناشر فراغ في سلسلتين رجعت لكم تاني في نهاية السطر بروح لأول غرزة اشتغلتها وابتدي اسحب اللون الجديد هنا هنبتدي نضيف معانا لسه خيط البداية ما اختفاش هخليه معايا على الابرة بالشكل ده او خلاص ان انا بكتفي بهذا القدر وابتدي بقى ان انا ايه اقص الخيط دوت لان انا اشتغلت عليه السطر بتاعي كله هنسحب نقفل بغرزة منزلك في المرحلة دي ابتدي اضيف اللون التاني بسيب مسافة بسيطة من الخيط وابتدي ألف الخيط زي ما احنا شايفين حلقة على الهوا وبسحب الخيط واخرج منها وشد الخيط البداية في العقدة البداية هسحب اللون الجديد من تحت الحلقة اللي عندي على الابرة وبشد الخيط اللي احنا كنا شغالين بيه وباخدهم لاتنين خلف السلاسل وامشي لغاية السلاسل بغرزة منظر هبتدي خلاص هسيب اللون الأصفر وفي نهاية شغلك خالص بتسيبي منه خمستاشر سنتي وتقصي وبعد كده بإبرة التنظيف تخيطيه داخل الشغل هنشتغل داخل كل سلسلتين بيقابلوني غرزة كلاستر مكونة من تلاتة عمود بلفة ارتفع سلسلتين بس وزي ما قلنا مع بعض هم مجرد سنادة مش بحسبهم معايا من العدد وندخل نشتغل اول غرزة كلاستر بلف الخيط على الابرة انا معايا حلقة بلف لفة بدخل 
اسحب الخيط واخرج معايا كده ثلاث حلقات هسحب الخيط واخرج من حلقتين كاني اشتغلت نص العمود والحلقه الاخيره هخليها لسه معايا على الابره مش هسحبها دلوقتي هلف الخيط بدخل فراغي اسحب الخيط واخرج اسحب من حلقتين واخلي الاخيره بلف الخيط بدخل فراغي اسحب الخيط واخرج معايا حلقتين هسحب الخيط واخرج منهم واخلي الاخيره زي ما احنا شايفين معايا كده ثلاث حلقات الثلاث اعمده اللي اشتغلتهم لغايه نصهم والحلقه الاساسيه هسحب الخيط واخرج من ثلاثه يتبقوا اثنين هسحب الخيط واخرج منه واخد سلسلتين مسافه واحد اثنين هنروح للفراغ اللي بعده اللي فيه سلسلتين وابتدي اكون كمان غرزه كلاستر واحد اثنين ثلاثه اربع حلقات على الابره اسحب الخيط واخرج من ثلاثه يتبقوا اثنين اسحب الخيط واخرجي منهم زي ما احنا شايفين سلسلتين مسافه وبكرر دوت فوق كل سلسلتين طبعا العمود بلفة انا بتجاهله لكن السلسلتين بشتغل فوقيهم غرز كلاستر زي ما احنا شايفين مكونة من ثلاثة عمود بلفة وبعد كل غرزة كلاستر باخد سلسلتين رجعت لكم تاني وفي نهاية السطر زي ما احنا شايفين بعد اخر سلسلتين اخدتهم ببتدي اروح لاول غرزة كلاستر اشتغلتها وبقفل بغرزة منزلق بردك برجع اضيف اللون الجديد فوق الغرزة الاولى اللي احنا بنقفل عندها زي ما احنا شايفين اجيب اللون الجديد بنسيب منه مسافة بسيطة وبقفل عقدة بداية وبسحب الحلقة بالشكل ده من تحت الحلقتين عندي على الإبرة وبنمشي بمنزلقة لغاية السلسلتين هبتدي أسيب اللون الفوشيا وأسحب بس الأخضر الصغير وبكرر إن أنا طبعا بسيب منه 15 سم وبقفل وفي النهاية بقص الخيط وبنضفه بإبرة التنظيف سلسلتين ومش هنعتبرهم حاجة معانا من العدد وابتدي أشتغل أربعة غرزة عمود بلفة فوق السلسلتين واحد اثنين ثلاثة نجيب بقى الخيط كده ده نرجع نلفه تاني ونلفه كمان مرة كده رقم اربعة يبقى انا اشتغلت واحد اثنين ثلاثة اربعة هاخد سلسلة فوق الكلاستر واروح فوق السلسلتين اشتغل اربعة عمود واحد اثنين ثلاثة اربعة سلسلة مسافة نسيب الكلاستر تحتها واروح اكون اربعة عمود فوق السلسلتين وهكذا لغاية ما بوصل لنهاية السطر اربعة عمود سلسلة اربعة عمود سلسلة حتى نهاية السطر رجعت لكم تاني في نهاية السطر زي ما احنا شايفين بنبتدي نقفل بمنزلقة فوق اول غرزة اشتغلناها وبعد كده انا عايزه اشتغل فوق السلاسل السلسله بس يا بنات همشي بمنزلقه لغايه ما اوصل للسلسله لان السلسله اللي قبل مني هتكون صعب ان احنا نشتغل فيها فوق العمود الاخير الاخير من المجموعه هبتدي بقى اضيف اللون اللي هو لون الوحده الاخير اللي بشتغل بيه السطور الاخيره كلها الوحده بتكون مكونه من 8 او 9 سطور اشتغلنا منهم واحد اثنين ثلاثه طبعا بتكملي بنفس الطريقه اللي هنشغل بيها مع بعض بقى في المرحله اللي جايه لغايه نهايه الوحده ابتدي اسحب الحلقه الجديده من عندي على الابره وبروح لمكان السلسله بغرزه منزلق في سلسله هنبتدي نكون فيها زاويه الزاويه بتكون مكونه من اتنين عمود اتنين سلسله اتنين عمود بلفه في نفس الفراغ يعني بارتفع سلسلتين واشتغل واحد اتنين واحد اتنين سلسله وكمان مره في نفس الفراغ واحد اتنين هاتي بقى ده الخيط ده كده اشتغل عليه وبعد كده ابتدي ايه قصيه خالص هنا اشتغلت زاوية تمام يا بنات هاخد سلسلتين واحد اتنين وابتدى اروح للسلسلة اللي جاي اشتغل عمود سلسلة عمود عمود واحد سلسلة وفي نفس الفراغ عمود هاخد سلسلتين واحد اتنين الفراغ اللي جاي كمان انا بسيب طبعا الاربعة عمود من تحت اشتغل في الفراغ اللي فيه سلسلة عمود وسلسلة وفي نفس الفراغ كمان عمود نرجع ناخد سلسلتين مسافة واحد اتنين هنا هيقابلني بقى الفراغ اللي جاي بحوله لزاوية الزاوية فيها اتنين عمود اتنين سلسلة اتنين عمود بلفة واحد عمود اتنين اتنين سلسلة كمان مرة واحد اتنين عمود 
وارجع بقى اقرر على مسافة السطر بتاعي كله هاخد سلسلتين واشتغل عمود سلسلة عمود سلسلتين اسيب تحتهم الاربعة عمود واروح فوق السلسلة اشتغل عمود سلسلة عمود سلسلتين بنسيب تحتهم الاعمدة ونروح هنا نكون زاوية فيها اتنين عمود اتنين سلسلة اتنين عمود بلفة وبكرر دوت لغاية ما بوصل لنهاية السطر رجعت لكم تاني والسطر اللي جاي هيكون بيتكرر لغاية ما توصلي للعدد اللي انت محتاجاه من عدد السطور زي ما قلنا مع بعض هما بيكونوا تسعة احنا كده اشتغلنا واحد اتنين تلاتة اربعة يعني السطر اللي جاي هيكون رقم خمسة هتشتغلي بعد مني اربع سطور كمان بس بنفس الطريقة اللي انا هشتغلها معاكم دلوقتي ابتدي فوق اول غرزة بقفل بغرزة منزلقة زي ما احنا شايفين بالشكل ده وفوق اول عمود هشتغل عمود بلفة زي يعني هرتفع سلسلتين وهيكون مجرد سلاسل ارتفاع هبتدي اشتغل في الفراغ الاول عمود والعمود التاني من الزاوية هشتغل فوقيه عمود زيه هنا وصلت لسلسلتين الزاوية سلسلتين الزاوية بشتغل فيهم زاوية زي اللي تحت بالظبط يعني عمودين سلسلتين عمودين داخل السلسلتين واحد اتنين طيب العمودين الاولانين هيجوا مع المجموعة دي والعمودين التانيين هيجوا مع المجموعة دي بحيث ان عندي تحت كانوا اتنين عمود فوق هيكونوا اربعة واحد اتنين تلاتة اربعة بناخد من كل جانب من الزاوية بناخد عمودين لليمين وعمودين لليسار اتنين سلسلة عمودين جهة اليسار في نفس الفراغ واحد اتنين طيب نكمل بقى الاربعة ازاي فوق العمود الاول اهو اللي بيقابلني عمود والعمود اللي بعده كمان عمود يبقى كل مجموعة من المجموعات بدل ما كان عندي تحت اتنين سلسلتين اتنين لا هنا بقى اربعة سلسلتين اربعة فوق هيزيدوا لان انا هشتغل اربعة عمود وهاجي في الزاوية اشتغل عمودين سلسلتين عمودين فبيكون العمودين الاولانين مع المجموعة دي هيبقوا ستة والعمودين اللي بعديهم اللي على مج... اللي على اليسار هيكونوا مع المجموعة دي هيكونوا ستة تمام والفرا... والع... والسطر اللي بعده بيزيدوا اتنين كمان يعني تمانية وتمانية واللي بعده هيكونوا عشرة وعشرة واللي بعده اتناشر واتناشر وهكذا عدد السطور بقى اللي هتزوديها هتشتغلي بنفس القاعدة دي انك فوق كل عمود بتشتغلي عمود زيه فوق السلسلتين بس بتشتغلي عمودين سلسلتين عمودين وده اللي بيزود معاكي ايه آه القطعة بتاعتك فوق السلسلتين هنا بقى سلسلتين زيه هنيجي نسيب السلسلتين وهسيب العمود والعمود وفوق السلسلة هشتغل زي ما اشتغلت تحت عمود سلسلة عمود بس فوق السلسلة بس عمود سلسلة وفي نفس الفراغ عمود يعني في منتصف العمودين يا بنات فوق السلسلة بس فوق السلسلتين اللي بعديهم واحد اتنين سلسلة زيهم هروح في منتصف السلسلة لما بين العمودين اشتغل عمود سلسلة عمود بنفس الشكل اللي عندي تحت زي ما احنا شايفين سلسلتين وهرجع تاني بقى اقرر الزاوية اللي هتقابلني عدد الاعمدة اللي يقابلني اشتغل عليه واحد اتنين وصلت لسلسلتين الزاوية فوقيهم عمودين سلسلتين عمودين وده ثابت عندك لغاية ما تخلصي الواحدة بتاعتك كلها واحد اتنين واحد اتنين سلسلة واحد اتنين عمود بلفة طيب نرجع تاني هيقابلني العمودين اللي كانوا في الزاوية تحت قلنا اي اعمدة في الزوايا بشتغل عليها زيها بالظبط عمود عمود نرجع تاني سلسلتين هروح في منتصف السلسلة هنا من فوقيها اشتغل عمود سلسلة كمان مرة في نفس الفراغ عمود سلسلتين واحد اتنين نروح فوق السلسلة اللي ما بين العمودين واشتغل عمود سلسلة عمود في نفس الفراغ سلسلتين وهبتدي بقى اقرر اللي احنا عملناه مع بعض زي ما احنا شايفين اه انا هبتدي يتحول معايا الشكل لان الجزء ده هيكون كله مظلل بالاعمدة لغاية ما توصل للارتفاع اللي انت حباه والمكان اللي هو بداية, بداية من السلسلتين وبعد كده عمود سلسلة عمود سلسلتين عمود سلسلة عمود سلسلتين هو هو من بداية ما ابتدينا الشكل المربع بتاعنا ما بيتغير ثابت عندنا زي ما هو برضك ايه الثابت اللي هيكون عندنا ان فوق كل سلسلتين بشتغل عمودين سلسلتين عمودين بكرر دوت لغاية ما بوصل لنهاية السطر وبعد كده رجع لكم نشوف وحدتنا مع بعض شكلها ايه ونكرر تاني نقول هنشتغل مع بعض ايه الفترة المرحلة اللي جاية رجعت لكم تاني وزي ما احنا شايفين في نهاية السطر بتاعنا بنبتدي نقفل بغرزة منزلقة فوق اول غرزة بتقابلني وارجع تاني ابتدي اشتغل احنا هنا في الزوايا اتفقنا نشتغل فوق الاعمدة يعني برتفع واحد اتنين بشتغل فوق العمود الاول عمود زيه والتاني 
وكل عدد الأعمدة اللي قبلك أيا كان بقى عددهم على مدى ارتفاع للسطور كلها بيتزايد العدد معاكي واحد اتنين تلاتة أربعة هيقابلني سلسلتين الزاوية فيها عمودين سلسلتين عمودين واحد اتنين واحد اتنين سلسلة وكمل مرة في نفس الفراغ واحد اتنين أرجع ألاقي أربعة عمود أو أيا كان العدد بشتغل عليه أعمدة زيه واحد اتنين تلاتة وأربعة والمكان الثابت عندنا زي ما قلنا مع بعض فوق السلسلتين سلسلتين واحد اتنين وفوق السلسلة عمود سلسلة عمود زيهم بالظبط سلسلتين فوقهم سلسلتين فوق السلسلة عمود سلسلة عمود سلسلتين وهبتدي اروح للزاوية بكرر بقى اللي انا عملته فيها بنفس الطريقة زي ما احنا شايفين هو هو اللي انا اشتغلته داخل الزاوية بشتغله في كل الزوايا فوق كل عمود عمود فوق السلسلتين بيكون عندك عمودين سلسلتين عمودين المكان ده كله مكان ثابت لكن هنلاحظ طبعا اختلاف الشكل ان هنا المساحة او الرقعة اللي احنا بنشتغل فيها عدد الاعمدة بيتزايد مع الجزء دوت بيفضل ثابت حجمه زي ما احنا شايفين لكن بكده بنكون وصلنا لنهاية فكرة النهاردة وعلى فكرة احنا شرحنا فكرة تشبه لها كتير او نقدر نقول نفس المربع مع اختلاف الجزئية دي لو حابين تشوفوا الاختلاف هتشوفوا, هتشوفوا طبعا في الفيديو التاني ان شاء الله بكده بكون وصلت معاكم لنهاية الفكرة بتاعتنا النهاردة اتمنى تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول اعجبكم ما تنسوش بقى فضل ليس امرا تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب واستنوني فيديو جديد من وي وما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس علشان يوصلكم مني كل جديد وكمان تابعوا صفحتنا على الفيسبوك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته